প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ডুয়েটের দু হাজার বাইশতে শিক্ষাবর্ষে বিএসসি ইন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে যে প্রশ্নটা এসেছিল ভর্তি পরীক্ষায় সেটা আমরা সমাধান করছি তার একটা অংশ আমরা আজকে দেখব শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নটা হচ্ছে মূলত কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড একটা প্রশ্ন প্রশ্নে কী বলা হয়েছে চলো আমরা সেটা দেখি এবং সমাধান করি প্রশ্নে বলা হয়েছে একটি সিগনালের ব্যান্ড উইথ টু কিলো হার্জ এবং সিগনাল টু নয়েজ রেশিও থার্টি ডিভি হলে চ্যানেলটির বিট রেট নির্ণয় করো শিক্ষার্থী একটু লক্ষ্য করো চ্যানেলটির বিট রেট নির্ণয় করা যে কথা চ্যানেলটির ক্যাপাসিটি নির্ণয় করা কিন্তু একই কথা সো অনেক সময় তোমাদেরকে এই প্রশ্নের মধ্যে এটা উল্লেখ থাকতে পারে যে চ্যানেলটির ক্যাপাসিটি নির্ণয় করো অর্থাৎ চ্যানেল ক্যাপাসিটি নির্ণয় করো এবার চলো প্রশ্নটা কীভাবে সমাধান করা যায় সেটা আমরা একটু দেখি লক্ষ্য করো প্রথমে যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে একটা সিগনালের ব্যান্ড উইথ দেওয়া আছে কত টু পয়েন্ট ফাইভ কিলো হার্স সো ব্যান্ড উইথকে আমি যদি বি দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে আমি এরকম লিখব হচ্ছে বি ইকোয়ালস টু অথবা বি ডব্লিউ লিখতে পারো কোনো সমস্যা নেই বি ডব্লিউ ইকোয়ালস টু টু কিলো হার্স আরেকটা বলতে পারছি সেটা হচ্ছে কি সিগনাল টু নয়েজ রেশিও সিগনাল টু নয়েজ রেশিও যে মান সেটা কিসে দেওয়া আছে ডেসিবেলে দেওয়া আছে আর তার মান কত থার্টি ডেসিবেল তাহলে আমি বলতে পারি সিগনাল টু নয়েজ রেশিওর যে ভ্যালুটা সেটা কত থার্টি এখন দেখো এই যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে এইটা হচ্ছে ডেসিবেলে দেওয়া তো এই ডেসিবেলকে আমরা নর্মাল ভ্যালুতে কনভার্ট করে নিয়ে আসবো কেন কনভার্ট করে নিয়ে আসবো সেটা তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি প্রথমে এখানে একটু চ্যানেল ক্যাপাসিটি সূত্রটা লিখে নিচ্ছি তো বিট রেট বিট রেট সংক্ষেপে আমি এরকম যদি লিখি বিট রেট বিট রেট অথবা চ্যানেল ক্যাপাসিটি সংক্ষেপে যদি লিখতে চাই তাহলে এর ফর্মুলাটা হচ্ছে এই রকম ফর্মুলাটা হচ্ছে বি অথবা বি ডব্লিউ বি ডব্লিউ মানে হচ্ছে ব্যান্ড উইথ তারপর সূত্র হচ্ছে লক টু আর ওয়ান প্লাস এস বাই এন এখানে উপর হচ্ছে এস আর নিচে হচ্ছে এন তাহলে এইটা হচ্ছে চ্যানেল ক্যাপাসিটি বা বিট ট্রেড নির্ণয়ের ফর্মুলা তাহলে এখান থেকে একটু লক্ষ্য করো এই ফর্মুলার মধ্যে কোন জিনিসটা আমার অজানা এখানে বি ডব্লিউ মানে হচ্ছে ব্যান্ড উইথ ব্যান্ড উইথ মানে কি এই যে প্রশ্ন বলা হচ্ছে সিগনালে ব্যান্ড উইথ সেই সিগনালে ব্যান্ড উইথটা হচ্ছে টু এটা আমি বসাবো লক টু এখানে মূলত যে লকটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে টু ভিত্তিক লক আমরা সাধারণত টেন ভিত্তিক লক বা ই ভিত্তিক লক ব্যবহার করি কিন্তু এখানে চ্যানেল ক্যাপাসিটি নির্ণয় যে লকটা ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে টু ভিত্তিক লক ব্যবহার করা হয়েছে আর এখানে বাদ বাকি অংশ হচ্ছে ওয়ান প্লাস এস বাই এন অর্থাৎ সিগনাল টু নয়েজ রেশিও শিক্ষার্থী একটু লক্ষ্য করো সিগনাল টু নয়েজ রেশিও যে ভ্যালুটা এটা কিন্তু নর্মাল মান এটা কিন্তু ডিবিতে না কিন্তু আমার প্রশ্নে এটা কিসে দেওয়া আছে ডিবিতে দেওয়া আছে সুতরাং আমার কাজটা হচ্ছে এই সিগনাল টু নয়েজকে মানে নয়েজ রেশিওকে নর্মাল ফর্মেটে নিয়ে আসা শিক্ষার্থী একটু লক্ষ্য করো তার আগে আমি একটু জেনে নিই এস বাই এন এটা বলতে কি বোঝায় একটু বিস্তারিত এটা বলতে বোঝায় যে একটা কমিউনিকেশন সিস্টেমের মধ্যে আমরা যখন কোনো ধরনের তথ্যকে প্রেরণ করি তো সেই তথ্যটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে আমরা ফিরে পাই না কিছুটা কি হয় বিভিন্ন ধরনের ডিস্টর্শন বা বাধার জন্য বা বিভিন্ন ধরনের এরোরের জন্য সেই সিগনালটা নয়েজে রূপান্তরিত হয় তো কোনো একটা সিগনাল প্রেরণ করা হলে তার সাথে নয়েজ যুক্ত হয় তাই এখানে যে আমরা রেশিওটা দেখলাম সিগনাল টু নয়েজ রেশিও এটা দ্বারা বোঝাই হচ্ছে সিগনাল পাওয়ার সিগনাল পাওয়ার বাই নয়েজ পাওয়ার নয়েজ বলতে কি নয়েজ বলতে বোঝা অনাকাঙ্ক্ষিত সিগনাল অর্থাৎ আমি যেই সিগনাল পাঠিয়েছি সেই সিগনালের সাথে বিভিন্ন কারণে যে অনাকাঙ্ক্ষিত সিগনাল তৈরি হয় বা যুক্ত হয় সেটা হচ্ছে নয়েজ সিগনাল তাহলে সিগনাল পাওয়ার এবং নয়েজ পাওয়ারের যে রেশিও তাকে আমরা বলবো হচ্ছে সিগনাল টু নয়েজ রেশিও তো এটাকে জাস্ট এইভাবে বলে এস এন আর অর্থাৎ সিগনাল টু নয়েজ রেশিও তাহলে দেখো শিক্ষার্থীরা এই সিগনাল টু নয়েজ রেশিও ডিবিতে দেওয়া আছে এটাকে আমরা কিসে নিব নর্মাল ফর্মেটে সো এস এন আর ডিবি এটাকে যদি নর্মাল ফর্মেটে নেই সূত্র হচ্ছে এরকম টেন লক এখানে যে লকটা আছে এটা অবশ্যই কিন্তু টেন ভিত্তিক লক 
एस बन एट हे कि सीगनल टू नएज रेशियो डेसि बेले थे तरह फर्मुला युकु एन देखो सीगनल टू नएज रेशियो डेसि बेले क्या थार्टी डेसि बेल तक लिखल थार्टी और ये कि आ लग टेन एस बन एखान कि बेर करते टेन के जो भाग कर दे भू पा थ्री इक्ुअल्स टू लग टेन और एस बन शिक्षार्थी लक्ष्य करो ये लग आसे तैना कथा शुद्ध एस बन अर्थात सीगनल टू नएज रेशियो तेल ये लकटा के एन टी लक कर नहीं निब एन टी लक मानी कि लकटा जस्ट उल्टे जाए तै तो एस बन इक्ुअल्स टू हमें एखे लिखते पर एन टी लक एन टी लक थ्री शिक्षार्थी एन टी लक मानी कि शिफ चाप दिए लक चपले जी भैलूट आस एन टी लक सो एन टी लक माना एक एन टी लक मान हे एरक देखो एन टी लक चपले तुम क्योंकुलेटर पा टेन टू दा पार एखे एक फाका घर पा एखे कि पा एक फाका घर सो फाका घर मध्य क्यों थको एखे थ्री थक तर मैंने बी एन टी लक मैं हे टेन टू दा पावर फाका घर ये फाका घर मध्य भैलूटा बस जो क्योंकुलेशन कर मान पा हे एक हज़ार तेल यटाई हे सीगनल टू नएज रेशियोर भैलू एबार आसो हमारे चैनल कैपासिटी बीट रेट बेर करते बला मानटा बसिए दी तो लिखब हम चैनल कैपासिटी चैनल कैपासिटी लिखी यहाँ क्योंकि कि बोले इटे इटार आकट नाम हम बीट रेट सो हमें इटा अब्लिक दिए लिखते परि बीट रेट अर्थात बीट रेट बा चैनल कैपासिटी एक ही अर्थ बोझा मैं एक चैनल मध्य दिए एक निर्दिष्ट समय मध्य कतगुल डेटा जो पे ये मूलत वही चैनल कैपासिटी बा चैनल बीट रेट यटार जो फर्मुलाटा कि जी से हे विडब्ल्यू अर्थात बैंड उथ लग टू वन प्लस सीगनल टू नएज रेशियो शिक्षार्थी लक्ष्य कर पढ़ लाइन की है बैंड उथर मान जानी टू पॉइंट फाइव ए तर मान हम किलो हार्स किलो हार्स आई परवर्ती देखो एखी किलो हार्स एखे किलो लिखल ना हमें जस्ट खाली जे भैलू बेर तरह किलोटा जुक्त कर देव एब आसो लक टू और ये वन प्लस सीगनल टू नएज रेशियो मान कत एक हज़ार ये एखे हमें जो देखल तो ये क्योंकुलेशन कर कत पा टू पॉइंट फाइव लक टू एक हज़ार एक एबार शिक्षा लक्ष्य करो हमारे क्योंकुलेटर आई क्योंकुलेटर क्यों ये माना बेर अर्थात दुई भित्तिक लक ये बेर करार जो एक सिसटेम आज है कि भाव देखो तुम्हारे यही क्योंकुलेटर जैसे आज है ता ये बाटन का चापे ये बाटन का चपले क्यों तुम्हारे इच्छा मत लक नीते पर तुम जो चापो ये ये चापो ये हे टेन भित्तिक लक सो ये चपले टेन भित्तिक लक पा और यहाँ हे इ भित्तिक लक पा और ये शिफ्ट शिफ्ट चेपे जख तुम ये चापे तक हे एन टी लक पा क्यों हमारे भैलूटा एन दरकार से लक टू अर्थात टू भित्तिक लक सो ये टू भित्तिक लक के जो बेर करते चाहिए कि करते हैं प्रथम क्योंकुलेटर अन कर लक ये चापते हैं ये क्यी घटे देखो ये क्योंकि ये नीचे जो घर से भित्ती और ऊपर घर से पावर तेल ये भित्ती कत बोलो दुई और पावर कत एक हज़ार एक तई हमें इखने भित जगह क्य दीब दुई दिए दिल भित जगह क्यों दिलम दुई और पावर जगह क्यों दिल एक हज़ार एक ये क्योंकुलेशन कर फले कि मान पेल जेटा पेलम टू पॉन्ट फाइव इंटू नाइन पॉन्ट नाइन सेवेन बोलते परि तरस गुण करब कत टू पॉन्ट फाइव क्योंकुलेशन कर मान आस कत चौबीस दशमिक नय दई एवं जेहेतु यार चैनल कैपासिटी बीट रेट तर एक हे विपिएस बीट पर सेकेंड क्यों ये जेहेतु किलो छो ते के विपिएस अर्थात किलो बीट किलो बट पर सेकेंड है शिक्षार्थी एबार आसो जर यग यटन नहीं जैसे क्योंकुलेटर ता कि बेर कर तरह बेर करते पद्धति से पद्धति जस्ट हमें इखने क्योंकुलेशन कर और ये एक राफ तुम्हारे एके देखा शिक्षार्थी देखो जरा क्योंकुलेटर नहीं तरह एखे बेस आलदा बसानों को सूझ नहीं ता जेटा कर लाइनर पर लाइनर पर ये आसमें टू पॉन्ट फाइव ठीक ही थको 
আর এখানে যেটা হবে প্রথমে টেন ভিত্তিক লক এখানে যেটা হবে কি টেন ভিত্তিক লক আর উপরে থাকবে কি এক হাজার এক আবার নিচে কি আছে এটাও টেন ভিত্তিক লগই থাকবে এবং তার পাওয়ার হবে টু আমি আবার বলছি লক টু বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছে লক টু বলতে কী বোঝাবে যে লক টুর মানটা যদি তুমি বের করতে চাও নর্মাল ক্যালকুলেটারে তাহলে যেটা করতে হবে তোমাকে প্রথমে লক টেন ভিত্তিকই নিতে হবে এবং তার কি করতে হবে এই যে উপরে যে ভ্যালুটা ছিল সেই ভ্যালুটা ঠিকই বসিয়ে দেবে আর নিচে লক টু দ্বারা এখানে ভাগ করে দেবে এটা যে লক টু এর জন্য এরকম করতে হবে এরকমটা না এখানে যদি লক ফাইভ থাকে সেম কাজ উপরে হচ্ছে টেন ভিত্তিক লক দিয়ে ভ্যালুটা দেবে আর নিচে লক ফাইভ দিয়ে ক্যালকুলেশন করবে তাহলে কিন্তু মানে একই আসবে আমার যেহেতু টু ছিল তাই আমি কি দিলাম টু দিলাম তাহলে এটা যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে কী মান আসবে দেখো এটা টু ঠিক আছে আর এটা এটা তুমি যে ভ্যালুটা পাবে এটা দিয়ে এটাকে ভাগ করলে যে মানটা পাবে সেটা এইটা সমান পাবে অর্থাৎ হচ্ছে নাইন পয়েন্ট নাইন সেভেন আমি তোমাদেরকে একটু জাস্ট দেখাই এই ভ্যালুটা কীভাবে আসে দেখো টু পয়েন্ট ফাইভ আর উপরে যদি আমি লক এক হাজার এক দিই টেন ভিত্তিক লক থাকবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে কত এক হাজার এক তাহলে এর ভ্যালু হচ্ছে কত এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি থ্রি ধরলাম আর কি থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো সামথিং আর নিচে কি লিখব নিচে হচ্ছে লক টু তাহলে তার মান কত জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো ওয়ান তাহলে এইটাকে থ্রি দিয়ে ভাগ করব যে অ্যান্সারটা পেলাম তার মান কত তার মান কিন্তু এই যে এই ভ্যালুটাই আসে তাই না তার ভ্যালুটা আসছে নাইন পয়েন্ট নাইন সিক্স ফাইভ সামথিং সো এটা যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে এর মানও পাবে কত টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট নাইন টু কেবিপিএস এটি হচ্ছে তার অ্যান্সার শিক্ষার্থীরা অনেকক্ষণ ধৈর্য রেখেছ আর ধৈর্য দেখার জন্য এবং মন দিয়ে শিখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে